বিজনেস কার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আবারও একটা নতুন ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তো অবশ্যই আপনার এই ভিডিওটা ভালো লাগতে চলেছে আমার গ্যারান্টি দিচ্ছি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগতে চলেছে আপনার ব্যবসা সম্পর্কে একটা নতুন ধরনের আপনার আইডিয়া সৃষ্টি হবে ভিডিওটা দেখে তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন কারণ আমি প্রত্যেক ভিডিওতে আপনাদের জন্য নতুন নতুন ইউনিক আইডিয়া নিয়ে আইডিয়া নিয়ে উপস্থিত হয় তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন ভিজিট করেছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলের নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনের উপরে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটার উপর ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে দেন যাতে আমার নতুন নতুন ব্যবসার আইডিয়াগুলো নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে আপনার কাছে পৌঁছতে পারে তো এই ব্যবসার আইডিয়াটাই আপনার থামনেল দেখে অবশ্যই ক্লিক করেছেন আমি বুঝতে পারছি তো আপনাকে এই ব্যবসাটায় কষ্ট করতে হবে না এটা সত্যি কথা আর এটা জাস্ট আপনার দেখাশোনা করতেই হবে এটা জাস্ট আপনার দেখাশোনা করলেই চলবে আপনাকে কষ্ট করতে আপনি লোকে কাজ করবে অথচ আপনি ইনকাম করবেন ঠিক আছে জাস্ট এতে কিছু অল্প পুঁজি খাটাতে হবে তো ভিডিওটা বেশি বড় করব না আমি বেশি কথা না বাড়ি শুরু করে দেবো কারণ ভিডিওটা একদম ডিটেলস ডিটেলস বলে দেবো আমি কি কি আইটেম রাখবেন কি কি কীভাবে ব্যবসাটা স্টার্ট করবেন কোথায় করবেন কত লাভ হতে পারে কত পুঁজি হতে পারে কি কি লাগবে সম্পূর্ণ বলে দেবো ডিটেলস তো শুনুন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তো এই ব্যবসাটা হচ্ছে হোটেল বিজনেস আইডিয়া ঠিক আছে হোটেলের নাম শুনে আপনারা চলে যাবেন না আপনার পুরো ভিডিওটা দেখুন কারণ হোটেলের ব্যবসার অনেক রকম প্রক্রিয়া আছে তো আজকে সেই প্রক্রিয়াটা নিয়ে আলোচনা করব কীভাবে আপনি ছোট্ট খাটটোর মধ্যে একটা হোটেলের ব্যবসা শুরু করতে পারেন হোটেলের ব্যবসা শুরু করতে পারেন সেটাই নিয়ে আলোচনা করব তো হোটেল হোটেলের মধ্যে আপনি কী আইটেম রাখবেন সেটা হচ্ছে মেন ভাইটাল ফ্যাক্ট ঠিক আছে হোটেলের মধ্যে আপনি রাখবেন সবজি ভাতের আইটেম মাত্র শুধুমাত্র সবজি ভাতের আপনার বেশি কিছু হেডেকের দরকার নেই মাছ ভাত মাংস ভাত এইসব কোনো হেডেকের দরকার নেই আপনি জাস্ট সবজি ভাতের আইটেম করবেন মাত্র আপনার সকাল নটা থেকে আপনি দুটো পর্যন্ত আপনি হোটেলে কাজ করবেন আপনার কাজ করার দরকার নেই আপনার একটা ওয়েটার থাকবে ঠিক আছে আপনার কোনো কাজ করার দরকার নেই আপনি জাস্ট দেখাশোনা করবেন এবং কীভাবে করবেন সম্পূর্ণ বলবো তো হোটেলের আইটেমে সবজি ভাতের মধ্যে কী কী থাকবে পার্ট 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 ডিস্টেল ডিটেলস বলবো ভিডিওটা দেখুন তো সবজি ভাতের মধ্যে থাকছে আপনার এক থাকছে সাদা ভাত তো থাকছেই ঠিক আছে দুই নম্বর থাকবে ভাজা তিন নম্বর থাকবে ডাল কি কি আইটেম রাখবেন লিখে নিতে পারেন আপনার যদি হোটেল বানা হোটেল করতে ইচ্ছুক হন তো এই আইডিয়াটা শুনে আপনাদের খুবই উপকৃত হতে চলেছেন তো তিন নম্বর লাগবেন ডাল চার নম্বর লাগবেন চার রক চার নম্বর রাখবেন মিক্সড ভেজ ঠিক আছে মিক্সড ভেজের একটা তরকারি হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে বেগুনের চপ থাকবে ছয় নম্বর হচ্ছে স্যালাড থাকবে কতজনের আইটেম হবে আমি সেটা বলে দেবো ঠিক আছে কতজনার আইটেম আপনি করবেন প্রথম প্রথম যারা নতুন ব্যবসায় নেমেছেন হোটেল ব্যবসায় অনেকে হয়তো আইডিয়া নেই কোনো কোনো দিন করেননি কোনো আইডিয়া নেই সেই কারণে বলবো যে কতজনের লোকের আইটেম রান্না করবেন সেটা আগে বলে নিই আপনি একশো জন থেকে দেড়শো জনের আইটেম রান্না করবেন এবং কোথায় আপনি হোটেলটা শুরু করবেন সেটা আগে বলে নিই নিয়ার হসপিটাল ঠিক আছে কোথায় করবেন নিয়ার হসপিটাল মানে হসপিটালের যে রুগীগুলো আছে তাদের সাথে যে আত্মীয় পরিজনরা আছে তারা অনেক সময় কি হয় হোটেল খোঁজে একটা ভালো হোটেল খোঁজে যে সবজি ভাত খাবার জন্য তারা তো অনেক দূর থেকে আসছে একটা হসপিটাল যখন সরকারি হাসপাতাল ঠিক আছে সরকারি যে হসপিটালগুলো আছে অনেকেই কী হয় দূর দূরান্ত থেকে আসে অনেকের সেই সময় সকালবেলা সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে কোনো খাবার দাবার তারা পায় না অনেক সময় হোটেল মানে হসপিটালে ক্যান্টিন থেকে তারা কেক টেক এটা সেটা খেয়ে থাকে কিন্তু আপনি যদি খুবই কম রেটের মধ্যে একটা সবজি ভাতের দোকান যদি আপনার সামনে পেয়ে যায় তারা তারা আপনার হোটেল থেকে অবশ্যই খাবে কারণ তারা অনেক সময় কী হয় অনেকে অনেক কষ্ট করে আসে তো খিদে পায় তো সেই কারণে তারা আপনার সামনে যদি আপনি হাইজেনিক একটা সুন্দর একটা অ্যাট্রাক্টিভ একটা হোটেল দেখতে পায় তারা সবজি ভাতের তাহলে সেখান থেকে অবশ্যই আপনার হোটেলটা চলবে তো হোটেল করতে হলে অবশ্যই আপনি হসপিটালের আশেপাশে করতে পারেন তাছাড়া আপনি যেখানে গভর্নমেন্ট অফিস আছে ঠিক আছে অফিস আদালত গভর্নমেন্ট অফিস আছে সেখান থেকে করতে পারেন যেমন গভর্নমেন্ট অফিস বলতে এসডিও ভিডিও যেখানে আশেপাশে কোনো হোটেল নেই ঠিক আছে এসডিও ভিডিও স্কুল ঠিক আছে স্কুলের টিচাররা কী হয় অনেক সময় অনেক সময় ক্যান্টিন থেকে অনেক সময় না বেশিরভাগই সব ক্যান্টিন থেকেই খায় ক্যান্টিনে ওই কচুরে অল্প কচুরি করে দেয় ঠিক আছে বা কেক চা ফা খেয়ে থাকে দুপুরবেলা কিন্তু দুপুরে তাদের একটা মিলের দরকার প্রয়োজন মিলের একটা প্রয়োজন হয় কিন্তু সামনেই যদি দেখে যে একটা সবজি ভাতের খুব সুন্দর হোটেল খুবই কম পয়সার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তো সেখান থেকে তার সেখান থেকে তারা অবশ্যই খাবে ঠিক আছে তো আর কোথায় কোথায় চলতে পারে এই হোটেল বিজনেসটা নিয়ার বাস স্ট্যান্ড ঠিক আছে বাস স্ট্যান্ডের যে ড্রাইভার আছে ঠিক আছে কন্ডাক্টার আছে তাদের তাদের খাওয়ার জন্য
আপনার হোটেল ব্যবসা সম্পূর্ণ যাবতীয় একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন খুবই ছোট সংক্ষেপে একটা খুব সুন্দর একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন তো বাস স্ট্যান্ডের আপনি সাইডে করতে পারেন বাস স্ট্যান্ডে যেখানে আশেপাশে হোটেল নেই সেখানে করতে পারেন যেখানে অটো স্ট্যান্ড আছে সেখানে করতে পারেন যেখানে টোটো স্ট্যান্ড আছে সেখানেও করতে পারেন ঠিক আছে আপনার মিনিমাম নটা থেকে দুটোর মধ্যে একটা টাইম ফিক্সড করতে হবে বেশি কোনো কাটতে হবে না পাঁচ ঘন্টা আপনাকেও খাটতে হবে না আপনি জাস্ট ইনভেস্ট করবেন আমি এক একটা পদক্ষেপ বলবো এক একটা পার্ট বাই পার্ট বলবো ঠিক আছে পাঁচ ঘন্টা মাত্র আপনি ম্যানেজ করবেন ঠিক আছে দেখাশোনা করবেন আপনার এর জন্য কি লাগবে হোটেলের আপনার এর জন্য একটা দোকান ঘর দরকার দোকান ঘর যদি আপনার নিজস্ব না থেকে থাকে তাহলে আপনি ভাড়া নিতে পারেন মাসে চার হাজার পাঁচ হাজার ছ হাজার টাকা ভাড়া ধরে পাওয়া যাচ্ছে হোটেল ঠিক আছে আপনার যদি নিজস্ব থেকে থাকে তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই তো এর জন্য লাগবে প্রথম প্রথম যদি আপনি শুরু করেন খুবই বেশি হাই ফাই হাই কোয়ালিটি করার দরকার নেই টাইলস ফাইলস বসানোর দরকার নেই আপনার খুব সুন্দর করে রং করার দরকার নেই প্লেনভাবে আপনি শুরু করে দিন খুবই কম খরচের মধ্যে আপনি শুরু করতে পারবেন প্লাস্টিকের টেবিল আমি বলছি লিখে নিতে পারেন প্লাস্টিকের টেবিল চার পিস প্লাস্টিকের টেবিল রাখবেন চার পিস আস্তে আস্তে যখন বিজনেস গ্রো হবে যত টাকা ইনকাম হবে যত আপনার টাকা গ্রোয়িং হবে তত আপনি ব্যবসাটাকে দোকানটাকে আরও সুন্দর করলেন সুন্দরভাবে সাজালেন কিন্তু প্রথম প্রথম যখন শুরু করবেন তখন অত হাইফাই করার দরকার নেই আপনি যদি খুব কম পুঁজি থেকে থাকে তো অত হাইফাই করার দরকার নেই ঠিক আছে এখন যে প্লাস্টিকের টেবিল চার পিস দুই নম্বর লাগছে চেয়ার এক একটা টেবিলের জন্য চার পিস করে চেয়ার চার চারে ষোলো পিস চেয়ার লাগবে আপনার তিন নম্বর লাগবে ক্যাশ কাউন্টার ক্যাশ কাউন্টার একটা ছোট্ট মতো কাঠের একটা ডেস্ক টাইপের বানিয়ে নেবেন মিস্ত্রি দিকে ঠিক আছে চার নম্বর লাগছে ব্যানার লাগবে একটা দোকানের বড় ব্যানার ঠিক আছে দোকান সম্পর্কে লেখা থাকবে কী কিসের দোকান হোটেল টোটেল কি কীভাবে দেবেন আপনার সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার আচ্ছা রান্না করার জিনিস রান্না করার জিনিসপত্র থাকে অনেকের বাড়িতে থেকে থাকে অনেকে ভাড়া নিয়ে করতে পারে আপনি ভাড়া নিয়েও চাইলে করতে পারেন প্রথম প্রথম কেনার দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা ভাড়া কোথা থেকে পারবেন আগে বলে নিই যেখানে বিয়ে বাড়িতে বিয়ে বাড়িতে কড়াই বাসনপত্র ভাড়া দেওয়া হয় সেখান থেকে যোগাযোগ করতে পারেন বিয়ে বাড়ি যেখানে ভাড়া দেওয়া হয় ঠিক আছে সেখান থেকে ভাড়া করতে পারেন আচ্ছা বাসনপত্র লাগবে বাসনপত্র তো বেশি খরচা হয় না আপনি চাইলে কিনে নিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এর জন্য এক্সট্রা একটা লুক দেওয়ার জন্য আপনি ধরুন পাবলিককে সেই জিনিসটা সার্ভ করবেন একটা খাবার জিনিস তো একটা খুবই মানে খুবই ভালোভাবে সার্ভ করতে হয় ঠিক আছে খুবই হাইজেনিকভাবে সার্ভ করতে হয় যাতে পাবলিকটা অসন্তুষ্ট না হয় অনেকেই কী নোংরা হাতের মধ্যে ওইভাবে ভাতটা তুলে দিয়ে পাবলিক সার্ভ করে তো অনেক অসন্তুষ্ট হয় কিন্তু যদি আপনি হোটেল ব্যবসাটায় একটু আলাদা লুকস দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ব্যবসাটার প্রক্রিয়াটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে তো কিভাবে এক্সট্রা লুকস দেওয়া যায় একটা হোটেলের ব্যবসার মধ্যে আপনার কিভাবে অন্য দোকান থেকে সব থেকে আপনার আলাদা দোকান হবে তো সেই কারণে বলার আগে বলে দিই আপনি চাইলে কিছুদিন কলা পাতা ঠিক আছে প্লেটের ওপরে যে প্লেটে দিচ্ছেন খাবারটা তার উপরে কলা পাতা বিছিয়ে তার উপরে যদি খাবারটা দেন কলা পাতায় আপনার জেনে জেনে থাকবেন যে কলা পাতায় খেলে নাকি আঠাশটা রোগ সারে কন্টিনিউয়াসলি যদি কলা পাতায় খাওয়া যায় কলা পাতায় নাকি আঠাশটা রোগ সারে ঠিক আছে তাছাড়া আপনি শাল পাতারও ব্যবস্থা করতে পারেন তার উপরে শাল পাতা দিয়ে দিলেন তো অনেকে কী হয় নোংরা এটার জন্য অনেকে তো খায় সেই থালাটায় ঠিক আছে অনেকে অনেক হোটেলে দেখবেন যে যে থালায় একজন খাচ্ছে সেই থালায় আরেকজন খাচ্ছে তো এরকমভাবে ওইটা ধুয়ে আবার দিয়ে দিচ্ছে তো অনেকে এটা নোংরা পছন্দ পছন্দ না করলে ওটা খেয়ে খেতে হয় বাধ্য হয় কিন্তু আপনি যদি শাল পাতার ব্যবস্থা করে দেন কলা পাতার ব্যবস্থা করে দেন এক্সট্রা একটা আপনার হোটেলে একটা মর্যাদা আলাদা লেভেল পাবে একটা আলাদা লেভেল পাবে তাছাড়া আপনি যদি যে কাস্টমার যে কর্মচারীগুলো আপনার হোটেলে কাজ করবে তাদের হাতে যদি আপনি গ্লাভসের ব্যবস্থা করে দেন ঠিক আছে বুঝতে পারছেন এখানে কতটা এক্সট্রা একটা আলাদা লুকস হচ্ছে বুঝতে পারছেন আপনার হোটেলটা একটা অন্যরকম অন্যদের সবার থেকে একটা আলাদা তৈরি হবে তো অবশ্যই আপনার হোটেলটা সব থেকে ভালো চলবে আপনি যদি একটা হাইজেনিক লুকস দিতে পারেন হাতে গ্লাভস গায়ে একটা কিছু ভালো একটা ড্রেস দিয়ে দিলেন ঠিক আছে হোয়াইট কালারের ড্রেস হোয়াইট কালারটা যদি নোংরা হয় ব্ল্যাক কালারের ড্রেস দিতে পারেন একটা নির্দিষ্ট একটা ইউনিফর্ম থাকবে একটা হোটেলের আপনার হোটেলে একটা নির্দিষ্ট একটা পরিচয় থাকবে তবেই আপনার হোটেলটা একটা খুবই ভালো তাড়াতাড়ি গ্রো করতে পারে তো লোকজন একবার যে একবার যদি আপনার খাবারটা যদি আপনার টেস্ট নাও হয় কিন্তু পাবলিকের চোখে কিন্তু লাগবে আপনার হোটেলটা সবসময় চোখে লাগবে যে আপনি পাবলিক সবসময় চায় তাকে খুব সম্মান করুক তাকে একটা ওয়েটার খুব সুন্দর ড্রেস পরে একটু সার্ভ করুক একটু হাইজেনিকভাবে সার্ভ করুক তো সেটাই পাবলিক সবসময় চায় একটু ভালো সার্ভিস পেতে তো আপনি যদি সার্ভিসটাই যদি ভালো করে দেন তাহলে আপনার হোটেল স্যাং 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 গ্রো করবে ঠিক আছে সবসময় আপনার গ্রেপ গ্রাফটা সবসময়
আমি আরো বেশি আপনার সেল হবে দেখুন দুশো তিনশো চারশো প্লেট পার ডে সেল হবে ঠিক আছে কিন্তু আমি একটা মিনিমাম রেঞ্জ ধরলাম দেড়শোটা প্লেট সেল হবে ঠিক আছে আপনি খুবই কম রেঞ্জের মধ্যে রাখবেন প্রথম প্রথম হোটেলটা খুবই কম রেঞ্জের মধ্যে রাখবেন কারণ বেশি রেঞ্জ রাখলে আপনি অনেক পাবলিক খেতে চাইবে না ঠিক আছে আচ্ছা দেড়শোটা প্লেটে আমি একটা হিসাব করে দেখেছি ফর্মাল একটা আইডিয়া করে দেখেছি দেড়শোটা প্লেটে আপনার খরচা হবে এক একটা প্লেটের উপর খরচা পড়বে যে আইটেমগুলো বললাম পনেরো টাকা করে খরচা পড়বে ঠিক আছে দেড়শো প্লেট তাহলে পনেরো টাকা করে খরচা পড়লে আপনার খরচা হচ্ছে বাইশশো পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে দেড়শোকে পনেরো দিয়ে গুণ করলে বাইশশো পঞ্চাশ টাকা আপনি ওই প্লেটগুলো সবজি পাতা প্লেটগুলো বিক্রি করবেন মাত্র পঁচিশ টাকায় দেখুন এবার কতটা লাভ বেরিয়ে আসে পার ডে দুশোটা প্লেট যদি আপনি পঁচিশ টাকা করে এক একটা প্লেট সেল করতে পারেন তাহলে আপনার লাভ থাকছে এই বিক্রি হচ্ছে সাঁত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা গুণ করলে ঠিক আছে সাঁত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা এবারে আপনি সাঁত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা থেকে বাইশশো পঞ্চাশ টাকা বাদ দিন কত থাকছে এক এক দিনে পনেরোশো টাকা ঠিক আছে এক টাকা আপনার থাকছে তো এবার মাসে তাহলে আপনার কত হচ্ছে এক হাজার পাঁচশো ঠিক আছে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পার মান্থ ঠিক আছে আচ্ছা আপনি যে রান্নার লোকটা রাখবেন রান্নার লোকটা নিযুক্ত করবেন তাকে দেবেন ধরুন ছ হাজার টাকা আচ্ছা আপনার যদি রান্নার লোক জোগাড় করতে না পারেন আমার সাথে যোগাযোগ করুন আমি দরকার রান্নার লোক দেবো আমার আশেপাশে যারা আছে ঠিক আছে আমি একটা রান্নার লোক আপনাদের ব্যবস্থা করে দেবো কিন্তু তাকে মান্থলি ছ হাজার মিনিমাম রেট দিতে হবে ঠিক আছে তো আপনি যদি রান্নার লোকটাকে ছ হাজার টাকা দেন আর হেল্পার যে হেল্প করবে যে একটু দিয়ে দেবে সার্ভ করবে খুব সুন্দরভাবে সার্ভ করবে একজনে রাখার এনাফ যত হোটেল গ্রো করবে পার ডে দেখছেন দুশো তিনশো প্লেটস হচ্ছে তত আপনি মানে এটা কর্মচারী বাড়াবেন হেল্পার বাড়াবেন ঠিক আছে দুজন রাখতে পারেন তখন তো হেল্পার আমি ধরছি তিন হাজার তিন হাজার টাকা ঠিক আছে তো টোটাল আপনার খরচা হচ্ছে ন হাজার টাকা ঠিক আছে শেফ ছ হাজার টাকা হেল্পার তিন হাজার টাকা ন হাজার টাকা খরচা হচ্ছে আচ্ছা মোট লাভ তাহলে কত হচ্ছে আপনার পঁয়তাল্লিশ হাজার বিয়োগ ন হাজার সমান ছত্রিশ হাজার টাকা তাহলে বুঝতে পারছেন এখানে আপনার বিনা পরিশ্রমে বিনা পরিশ্রমে আপনি হোটেলটা স্টার্ট করতে পারছেন আপনি জাস্ট ক্যাশ কাউন্টারে বসে রাখবেন টাকা গুনবেন ঠিক আছে আপনাকে কোনো পরিশ্রম করতে হবে আপনি হেল্পার রেখে শেফ রেখে আপনি কাজ করছেন শেফ বলতে যে রান্না করে তাকে রেখে আপনি কাজ করছেন অথচ আপনি টাকা ইনকাম করছেন খুব সুন্দর আপনি খুব কম খরচের মধ্যে হোটেলটা স্টার্ট করতে পারেন তো বাইশশো পঞ্চাশ টাকা প্লেট পড়ছে বুঝতে পারছেন দেড়শোটা দেড়শোটা খাবার বানাতে বাইশশো পঞ্চাশ টাকা মিনিমাম আপনার খরচা হবে হোটেলে স্টার্ট করতে তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে আপনি পুরো প্যাকেজ কমপ্লিট হয়ে যাবে পুরো প্যাকেজ ঠিক আছে তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন পরের বার আপনাদের জন্য আরেকটা খুব সুন্দর ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে উপস্থিত হবো তো ততক্ষণে আপনার কাছে বিদায় জানাচ্ছি ধন্যবাদ